Salut à tous et bienvenue dans ce quatrième et dernier épisode de mes carnets de rando consacrés au département de l'Eure et à la Normandie. Alors je suis ici dans le très charmant petit village de Saint-Sulpice de Grimbouville, vous le voyez au cachet très normand. Je vais vous faire découvrir le sentier de l'anguille, mais avant ça, pour m'en parler un petit peu plus, je vais rejoindre Dominique qui m'attend à la mairie. Bon Dominique, bonjour Bonjour Alors je suis ici au, au pays de rille et oui. mais plus particulièrement dans un lieu qui apparemment a une certaine spécificité dans ce territoire. Est-ce que tu peux ah, m'en parler Oui, c'est alors à double titre, parce qu'à Saint-Sulpice de Grimbouville, nous sommes devant euh, un bâtiment du 15e siècle euh, qui a été construit par les Anglais pendant la guerre de Cent Ans. Donc ça remonte, euh, ça remonte à loin. Donc ça, c'est déjà, c'est exceptionnel. Et deuxièmement, c'est le premier espace naturel sensible qui a été aménagé par le département de l'Eure. Mm -hmm. Et donc, on est aussi sur un milieu naturel complètement exceptionnel, puisque c'est un des rares marais euh, en Haute-Normandie. Alors, on est sur des prairies euh, inondable, on est dans le domaine maritime c'est à dire que la, la mer remonte jusqu'à pont de mer mmh. par la Rille qui est de l'autre côté de la, de la vallée de la Rille c'est un des deux marais, de l'autre côté de la colline on a le marais Vernier, ici c'est le marais de la Rille maritime et là devant nous on a 80 hectares qui appartiennent à la collectivité et c'est dans ces 80 hectares que le département a aménagé pour la première fois cet espace naturel sensible pour faire un parcours d'interprétation. C'est le fameux sentier de l'anguille voilà. que je vais parcourir aujourd'hui. Voilà, avec Sébastien qui t'attend là-bas. Voilà. Merci d'être venu. Bonne journée parce que là, là je crois, même s'il n'y a pas de soleil, il y a des oiseaux, il y a des animaux. Y a, y a, la, le, le printemps, c'est la saison des fleurs. Mmh, mmh. Avec du soleil, c'est mieux, mais les fleurs, c'est très beau en Normandie. On va aller vous montrer ça tout de suite. Je vais aller retrouver Sébastien de ce pas. C'est parti pour la rando. Bonne balade. Allez, c'est parti sur ce fameux sentier de l'anguille. Mais au fait, une question. Pourquoi l'anguille Alors l'anguille, puisqu'en fait, auparavant, il y en avait beaucoup dans le secteur. Mm -hmm. En sachant que depuis que le sentier est ouvert, on espère qu'elle va revenir. On a réaménagé des petits canaux. Mais actuellement, on est toujours dans l'attente de la voir revenir. Bon, Sébastien, je te suis, c'est parti Le sentier de l'anguille, c'est 4 km d'immersion en pleine nature, sans route, sans civilisation, au cœur d'une zone vivante et humide qui abrite la deuxième plus grande tourbière de France. Des chemins bien tracés permettent de partir à la découverte de cette zone inondable, ponctuée parfois d'aménagements pour garder les pieds au sec, mais pas tout le temps non plus. Les bottes pourront être les bienvenues. Ma foi, toute cette humidité, ça crée aussi un climat favorable pour pas mal d'espèces qui s'y sentent parfaitement épanouies. Bon, je vois qu'on arrive à un cours d'eau. Oui, donc c'est euh, un cours d'eau majeur euh, du département de l'Eure et surtout de notre secteur, c'est la Rille. Elle est surtout célèbre pour ses mascarées, c'est donc euh, une marée par laquelle on a l'impression que la rivière remonte en sens inverse. C'est un phénomène étrange ça C'est par cette rivière aussi qu'on espère que l'anguille va revenir peupler la le sentier. Anguille, voilà. sentier de l'anguille. Voilà. L'arbre tient un rôle important ici. En particulier l'un d'entre eux a la forme caractéristique. L'arbre tétard. Un étage régulier permettait d'exploiter le bois sans toucher au tronc et de protéger les jeunes branches des animaux. La trace des serres et des biches, on la découvre d'ailleurs sur beaucoup d'autres arbres qu'il faut protéger jeunes grâce à des grillages installés autour du tronc. Bon ça va, on s'en tire bien, c'est pas si humide que ça. Non, ah. et on fait une bonne petite promenade. Ouais, ça pourrait presque même se lever. C'est possible, oui. Pas besoin de soleil pour profiter du charme de ce sentier de l'anguille. Au cœur de cette zone humide préservée, le randonneur se glisse dans la peau d'un naturaliste et plonge avec délice dans l'observation et l'identification de multiples espèces animales et végétales. 12 panneaux d'interprétation correspondant aux 12 mois de l'année lui viennent en aide pour mieux comprendre le paysage. Bon, qu'est-ce que c'est que ce drôle de truc là où tu m'as fait arrêter alors en fait, c'est un observatoire nature et biologique qui te permet de voir les choses essentielles dans le secteur. Le nid de cigogne qui est là-bas, qui fait entre 800 et 1000 kg. Pardon Entre 800 et 1000 kg, un nid de cigogne. Puisqu'en fait, si tu veux, il n'y a qu'une partie qui est vraiment très plate et le reste est rempli de branchages, de terre, de tout ce qu'elle trouve. Et donc, c'est pour ça qu'il est assez imposant. 
Ça, c'est un truc de fou. Ça, c'est, ça, c'est le genre de question à qui veut gagner des millions. Euh, oh, comment oui. c'est possible euh, Donc, en fait, il faut euh, savoir que la cigogne va avoir, comme tu disais auparavant, euh, un sens de l'équilibre assez particulier ouais. euh, pour pouvoir faire des nids aussi imposants. Surtout qu'en sachant que cette cigogne a les eaux creux et ne fait que de 3 à 5 kilos. Mais ces cigognes ici, elles sont sédentaires Elles sont sédentaires, oui, depuis qu'elles ne sont plus chassées lorsqu'elles viennent en Normandie. Ouais. Et étant donné qu'elles sont maintenant protégées par le parc naturel régional des boucles de la Seine Normande. Donc elles restent là à longueur de, d'année. Ouais. En plus, il faut savoir qu'elles sont très friandes de grenouillettes rousses que l'on trouve beaucoup dans le marais. D'accord. Qui sont elles aussi protégées. Ouais. Donc on ne peut pas abattre les cigognes comme elles sont protégées aussi, donc elles sont vraiment très tranquilles. Du coup on peut en voir toute l'année On peut en voir toute l'année et on a, si on a de la chance, on peut voir aussi euh, lorsqu'elles font leur manœuvre pour apprendre pardon, aux petits à, à voler, puisque la dernière fois il y en avait bah, une trentaine justement et les petits étaient au milieu et les parents étaient autour pour leur apprendre à voler, à voler et à manœuvrer euh, comme de vraies cigognes. Bon Sébastien, il me semblerait que la boucle soit bouclée. Que doivent faire les randonneurs qui veulent se lancer sur le sentier de l'Anguille Et oui, effectivement, la boucle est donc en, euh, terminée. Donc euh, vous pouvez euh, éventuellement euh, participer à nos randonnées à l'office de tourisme euh, de Buzzville et sa région. On la propose de juillet, de juillet à août en nous téléphonant au 02 32 57 72 10. Mmh. Vous avez la possibilité de vous inscrire, c'est totalement gratuit. Et il y a également au niveau de la manifestation au printemps, la Normandie se découvre. Elle est également déclinée euh, sur ce thème et ça vous permet un petit peu de voir et le, le marais euh, et ses merveilles. D'accord, voilà. donc de toute façon, toutes ces informations, vous les retrouvez évidemment sur le site de Carnet de Rando, www.carnetderando.net. Sébastien, un grand merci de m'avoir fait merci visiter beaucoup, le truc, il faut que je quitte le micro, <rire> à très bientôt. Nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres carnets de rando. Ce sera toujours en Normandie, car dans l'heure, c'est terminé. Ça se passera dans le Calvados. D'ici là, très bonne rando à toutes et à tous. Et à bientôt. À bientôt.